welcome back to my channel. 本来今天没有要拍视频呢，因为我看了那个啊、uh, 天气预报说今天一整天都会天阴阴的，然后我拍视频用的是那个 natural light， 所以就没有打算要拍视频。结果它竟然出太阳了，所以就赶紧给大家拍一个啊、uh, 我这个月的 empty， 就是空瓶啊。Uh, 然后今天我在呃。那个朋友圈给那个 WeChat 的朋友圈发了一个呃一个 post， 说如果这个月大家看我的视频，然后在视频当中我也不说是哪个时候，我自己也不知道是什么时候，我会问你一个问题，然后如果呃你在下面留言回答我的那个问题的话，我就会呃随机选两位呃 winner， 就是幸运赢家，然后我给你们寄礼物。那现在是。圣诞节的季节嘛，所以就想和大家多玩一些互动的游戏。嗯，我真的是也没漱口，也没洗脸，然后我就戴个眼镜就这样子。好，先开始说 empty 吧。嗯、呃，第一个是呃 ，Bosha 家的呃 ，Pure Farming Cleanser Gel。呃 ，Bosha 是一个日本的牌子，它和 f a c o 是同。有公司的，然后他们家最出名的是那个卸妆油嘛，然后，呃，就是他们家呃一般肤质可以用的，呃洗面胶，虽然是洗面胶，但是出的泡泡是非常非常的绵密，就算我是干性肌肤也是可以用的，我觉得是不错的，就按照它的价格和功效来讲，非常推荐大家去尝试这个嗯、呃、洗面胶。然后第二个 MT 是啊、uh, ，Bumble and Bumble 家的 Thickening Dry， 呃、uh, ，Dry Punch Finish。之前我在一个嗯，夏季六月份的最爱里面有推荐过这个吧。我觉得如果你头发是比较细，然后比较多。啊、uh, 的人的话，这个我是比较推荐的，它可以让你的头发看起来更加有 volume， 然后有一点点 texture。嗯、uh, ，如果你头发是比较扁塌呀，然后比较细的话，一点点的这个就让你的头发有非有空气感，对对对，就是那种感觉。哇，好潮！那接下来是，这是我最喜欢的那个手。手工制造的 candle 啊、嗯，蜡烛，我最喜欢的味道是一个 tea wood and tobacco， 嗯，这是一个 L A 公司，啊、嗯，一个美女姐姐做的。然后我每次有机会打折的话，我都会买他们家的那个呃蜡烛。那么现在点的也是他们家的蜡烛，同样一个味道的，就是 tea wood and tobacco。嗯，这个就不用介绍，我推荐过非常多次。哦，这个是嗯、呃，我非常喜欢的那个，嗯、呃，就是洗发水跟护发素那个牌子出的一个冬天系列的，嗯、呃，洗发水和护发素。这一瓶是洗发水，不知道为什么我每次用买，嗯、呃，就是每次买洗发水和护发素。一起买的话，那个洗发水里面不是先用完了，护发素用半天都用不完，我也不知道为什么。这个是里面有呃，好像有九种不同的 mint， 就是薄荷，就是非常适合冬天的那个 thing。里面上面还有很多什么雪花什么的，味道也很好闻。嗯，就是一般肤质呃，一般肤质，一般的发质都可以用，而且要比。我平时买的那一款要便宜非常非常多。我平时买那一款就是专门去头油的那一款的话，要二十多块钱一瓶，这个才是十多块钱。然后你可以买护发素和呃洗发剂两两瓶一起，非常非常的啊、嗯、划算。所以大家如果想去买这个牌子。试试看的话，我把它的 link 放在那个呃信息栏下面，大家可以去试一下，以这个价位。哇，天哪，我的空瓶瓶那么多，这个月。呃，这个是 Fresh 家的 Black Tea Lotion， 然后有 SPF 啊 twenty， 带就是二十的那个 SPF 防晒。这瓶东西说实在话，当时我那个期待还蛮高的，因为我就想买一瓶，呃。就是
，就一瓶搞定的东西，就一个面霜带一个防晒，一瓶搞定。嗯，但是我用完之后，我觉得这个不是很好用，用完之后觉得有点干，然后可能是化学防晒的原因。我每次用化学防晒就会有一点点刺痛，就我没有任何就是不喜欢化学防晒，防晒防晒，不喜欢化学防晒的原因。就是如果化学防晒是适合你的，嗯，我是觉得是可以用的，但不知道为什么呢，就是每次用化学防晒，那个脸就会刺刺的，而且这个呃面霜的话真的不够保湿，所以我觉得没必要。嗯、呃，这是他们家的 b a t y 呃一个 mask， 就是有红茶面膜，这个推荐过非常非常多次了。我觉得如果你对 Fresh 家熟悉的，嗯、呃。美眉们应该都用过这一款面膜，非常非常非常非常喜欢，然后非常推荐大家去去买。然后，然后接下来是 First A Beauty 的 Oil Free Gel，、嗯、我用来当做打底吧。哇，这是什么声音？哦，你车开过来吗？能听得到吗？好吓人啊！好，废话不说，然后就拿来做。What the fuck? Excuse my language. 嗯、um, <笑>，这个是，嗯，这然后就拿来作为化妆的打底，结果非常非常好用，可以控油一整天。但是他们家的产品都很蛮干净的，并没有什么呃不好的东西呃在里面，化学成分在里面，所以我非常推荐大家，如果你是油性肌肤或者是混合偏油，可以去试试看他家的这个呃 oil free magnifying gel。Mm-hmm. 太阳千万别下山。嗯，这个是 G1 去家的一个粉底。嗯，我当时搞了两瓶这个，还蛮兴奋的，因为嗯，它是一个 lightweight， 就是很轻薄，然后是 matte finish， 就是雾面 finish， 还带防晒，而且我非常喜欢这个包装。就旅游的话。这个包装就不会把这个袋子搞不见啊，或是掉出来啊，或者是，呃，就是产品不小心挤出来啊，等等等等，也不会。你坐飞机的话，也不会怕那个气压把它，就是产品挤出来。嗯，这一款叫做，哎呀，法文的我不知道怎么读，就是我把那个呃连接也放在下面。而且防晒呢是一个物理防晒，但是后来我有点不喜欢，因为它的持久力真的不是很持久，就是过了几个小时之后，那个粉底就开始散灰。但是如果你不是那个需要带妆很久的，我就非常推荐这一款。这个是那个 First A Beauty 家新出的一个矿物，然后里面有非常多的精油。说实在话，就是水嘛，我觉得。都差不多，但是这个实在是太难了，就不会再买了，太难了，闻起来就像喝中药一样。这一款我不知道中文叫什么，嗯，在超市买的，是一个物理防晒，超级难用。但是我见过那个，嗯，日本的杂志上面推荐过这个牌子的防晒，都说多好用，多好用，超难用的。涂在脸上之后呢，就感觉像刷了墙一样，因为里面那个物理防晒的矿物粉实在是太大一颗了，而且因为矿物粉嘛，它就会吸掉吸附你皮肤本身的油脂，然后你本身就是干的，就用了这个产品更干，就没必要买。Ulla Harrison 家的一个卖的最好的 Sheer Transformation。呃、uh, ，moisturizer 是一个不含油，然后里面有维他命 C 的甘草的一个面霜。如果你是混合偏油啊，或者是呃油性肌肤，一般肌肤都可以买这一款。对于呃亮白啊，呃等等，就如果你比较暗沉，我蛮推荐这一款的，价位非常好，具体忘了多少钱，但是嗯。适合学生美眉的一个初级款，就是 o l d e Harris 的家的。这个是啊、uh, ，Dr. Dennis Rose 的 Hydro Pure Vitamin C Brightening Serum。
Doctor Dennis Gross， 就是嗯，我推荐的那个酸，就是换酸换换肤片的那个牌子。他们家的 Hydro p e e 呢，是一种呃，帮皮肤排毒的一个呃。成分，然后它还混了一个维他命 C 在里面。我觉得这款维他命 C， 说实话，我不会推荐给大家用，因为我觉得现在维他命 C 做的好的牌子实在是太多了。这款维他命 C 呢，用完之后有点刺痛，然后呢，它因为是一个不稳定的维他命 C， 你只能在晚上用。嗯，然后说实话，效果我也不觉得特别明显，用起来也没有特别舒服。所以，如果大家对维他命 C 有兴趣的话，啊、嗯，我上上一个视频，我在这里放一个 link， 有讲关于美白成分和产品推荐，大家可以去看一下这个，里面有讲到维他命 C。啊，快讲完了，快讲完了，这个是我已经用完了的那个呃 Urban Decay 的 Eyeliner 眼线，非常推荐。我也是讲过好多次的，就非常的 creamy， 但是你只要是啊、呃、一分钟之后，它马上就定干了，就一整天都不会掉妆。这个是 g i v e n c h i 嗯、呃、家的一个，就是那个遮瑕笔，还行吧，我觉得。我当时买颜色买错了，我买了四号，太深了，因为我当时是想买来遮。遮脸上的瑕疵不能买太亮，买太亮的话就更加就是凸显你的瑕疵嘛，所以我就买了四号。其实我买三号就行了，就没必要。啊、哦，这一支哦，如果你是那个呃 Sephora 家的会员的话，他今年生日的时候会送你的那个两支 NARS 的唇笔，就是唇彩笔、口红笔。这一支是那个。肉粉色的，非常非常喜欢，颜色真的就是我口我嘴唇的颜色，看起来就是让你的气色更加好。叫做鲁克，哎呀，我都不知道颜色叫什么，但是我已经用完了，嗯、呃，我觉得很可怜，就是不能削这个笔，大概你你只有这么多用完就用完了，嗯、呃，所以我会再去补几支，一定会再买，然后。这个颜色我不知道怎么念的，好像是什么 R I K G I E N， 就是他们家二零一五年 V I B 或者是 P I 的那个 Birthday Gift 生日礼物里面粉肉色的那一支。那是家的唇彩，这款唇彩很老了，他们已经不做了，这是老款的，非常非常的不那个质地啊，不推荐，哎，推荐也没用，他已经不做了。我最喜欢的啊、嗯，卸妆乳 Make Up Forever 的 Sense I， 就是所有化妆师都会推荐的一款啊、嗯、卸妆乳。我会买一个这么一个 Travel Size 的，然后放在我的那个化妆台上面。如果有时候化妆眼妆，特别是眼妆的时候出了一点小错误，我就放一点点在背后，然后拿一个那个小棉签沾一点点来修饰那个啊、嗯、画错的地方。而且它会马上干掉嘛，所以你就可以把那个妆再涂上去。如果你是用油的话，油油的它就没有办法马上涂出来。嗯、uh, ，Benefit 家的 Fake r 是我觉得太黏糊了，很容易卡粉。它是一个遮瑕，然后呃、uh, 外面有包一个那个。呃，就是保湿膏那那种。如果你是特别特别干的，我就蛮推荐这个。但是我觉得实在是有一点太黏糊了，你一定要用粉来定妆，要不它就会卡卡在你现在那个小细纹里面。好。那讲到这里的话，我要给大家问一个问题，就是嗯、呃，玩一个游戏，你只要留言告诉我你最喜欢的冰淇淋口味是什么？对，就是这么简单的问题，你留言告诉我，告诉我你最喜欢的冰淇淋口味，然后我就会随机选两个名家，嗯、呃。会联系你们，然后问你们的名名字、地址啊、呃，还有可能需要电话或 email 吧，我就会选一些礼物送给你们。OK， 好，接下来继续讲
啊、哦，我最喜欢的唇彩 Boxer 的这个颜色就是 Sophia， 嗯、呃，已经推荐过很多次了啊，它有那个丰唇，然后有薄荷的那个感觉。这个我也推荐过的，是呃 ，Renew Hope in the Jar Philosophy 的，它重新呃 ，formula 了他们家的明星产品。原来那个真的是又臭，质地又不好闻，所以 reformula 之后的那个 Renew in the Jar 非常好用，就一般的补水呀、啊，呃，保湿啊，然后呃，帮你皮肤去呃 ，generalize。让你皮肤更加有活力、精华，非常适合学生美眉们。然后就是朋友送的，朋友去韩国的时候送的一个手霜，呃，叫牌子叫做 Natural Republican，、嗯、还行吧。然后是 Avocado 的一个 flavor， 就是牛油果。手霜就随便用，就放包里。好，最后一个。Dolly Wing 的假睫毛，说实话，当初买了这款假睫毛之后，发现太长太大了，我就把它给剪了一半，只能戴半截。嗯，我至今为止还没有找到我最心爱的假睫毛的款，所以还还有待在寻找中。就如果大家。知道有哪一款假睫毛的那个号是特别适合，嗯，比较自然，然后戴起来又很舒服、很轻的那个假睫毛的话，拜托留言告诉我，或者是，嗯，很多妹子都喜欢去微信留言告诉我。那好吧，今天就聊到这里喽，拜拜。